वेलकाम फ्रेंड्स तो आगे भिडियोते तो भग्नांशर छोटो बड़ो कि भाव निर्णय करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग अर्डारे क्या भाव सजाते हैं से जेने कैकटा शर्ट ट्रिक्स तो बंधुरा और कि शर्ट ट्रिक्स चलो आपो कैकटा एक्साम्पल माध्यम देखे नहीं सेगल के विभिन्न जैगे जान कजे लगाते परि ते मन दिए देखते थको हमार नेक्स्ट एक्साम्पल देखो एखे आर तीनटे फ्रैक्शन देव आम बड़ो एवं छोटो को बेर करते से संगे असेंडिंग डिसेंडिंग अर्डर बोलते परे तो से तो बेर को सुविधे नहीं बड़ो और छोटोटी जो बेर करते पड़े थको से मजे थको तपर आप जो बोलो जो इन्स्ट्रकशन थको से भाव सजिए नीते पर तईना तेल ये देखो हर लव को क्यों समान नहीं देखो जे डिफारेंस हर ए लवर मध्य जो पार्थक्य से कत आता समान आना देखो थ्री माइनस टू वान फाइव माइनस वन फोर फिफ्टीन माइनस फोर इलेवेन ताफारेंस क्यों एक नहीं समान नहीं तेना आगे प्रसेस क्यों ये फ्रैक्शन क्षेत्र फेलिओर तो से क्षेत्र में निश्चय को नूत ट्रिक आज है देखो ट्रिकटा कि ट्रिकटार कि खूब सोजा जदि देखो जो फ्रैक्शन ए रकम एक बेपार जे डिफारेंस तो इजिली देखते एखान परिष्कार लब हर को समान नहीं क्षेत्र तो प्रथम जो दुटो ट्रिक से तो हलो ना जो थार्ड ट्रिक बोल आगे दोटो एक्साम्पल देखिए से हा तो क्षेत्र में करब देखे ना भीषण इजी भीषण भाव कम समय मध्य हो जाए खूब एक दो सेकेंडर मध्य ही क्योंकि यहाँ करते पर भाव देखो आप देखो जे एखे हर कत कत आ थ्री फाइव फिफ्टीन देखो फार्स स्टेपे कि कर स्टेप वन एखे तीन पाँच पंदर एल सी एम देखे बाटा के बी लसागु ठीक है अभी लिखी कंतु जख यण कोश्चन परीक्षा थको तुम्हारे तो यत कि लेखार दरकार नहीं अपशन देवा थक ठीक है जो बड़ो बेर करते हैं चारटे अपशनर मध्य एगो देवा थको छोटो को बड़ो से तुम्हारे लिखते है अच्छा जो धर हमें ये लिखे दी जे एखान मध्य इधर मध्य बड़ो टी हल एवे अपन देवा थकल दर तीन बी अपन देवा थकल चार पंदो सी थकल एक पाँच ए रखम तुम्हारे कोश्चन थको इंगलिस भार्शने थकते परे हुईच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बोलते परे बागलो देा थकल लार्जे लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज तीन अपशन देवा थकल से क्षेत्र में तुम्हारा को रट दे तो ये प्रब्लेम क्षेत्र क्यों करें ये धरण प्रब्लेम क्षेत्र तुम्हारे राफलिजे क्या करते मने मन हिसेब कर पर राफ क्ज करार दरकार नहीं कर देखें हर जगह आज डिनोमिनेटर तर लसागु कत हर एखे कत कत आज देखे ना हमें एकटूर कषे देखिए दीची नेक्स्ट एक्साम्पल शर्टे बोले दीची थ्री फाइव फिफ्टीन इधर एल सी एम लसागु ठीक है इधर एल सी एम लसागु देखो बंधुरा एखे क्योंकि लसागु ट्रिक क्या लागे आप उत्पादक सहाज्य क्यों करते जाब ना देखो एखे सब बड़ो संख्या जेटा से पंदो पंदो कि तीन द्वारा डिविजेबल तीन द्वारा विभाज्य पाँच द्वारा विभाज्य तै तो पंदो हो जाए लसागु ये हलो प्रथम लसागुटा ठीक कर निल करब प्रत्येक भग्नांश के तर लसागुटा दिए गुण कर देव ठीक है गुण कर दी देखो ये हो जाए चार एट हो जाए तीन और ये हो जाए दस ता कि पेलम दस तीन और चार हमें कि बेर करते हैं ये मध्य बड़ोटी मैं तीनटे भग्नांशर मध्य बड़ को लास्ट जो संख्यागुलो पेलम से संख्यागुलिर मध्य को बड़ो आखे नीते हैं तेल एखान मध्य दस बड़ो दस हमें पे भग्नांशा थे जो प्रदत्त छो जो भग्नांशगलो गिभन जो फ्रैक्शनगुलो तर मध्य बड़ो छो देखो दर तीन तर मैं इखने ए इज द अन्सार सेम एखे जो स्मल बोले हुईच इज द स्मलेस्ट 
তাহলে স্মলেস্ট যখন বলবে তখন আমরা সেম নিয়ম এখানে সব কিছু এক শুধু আমরা দেখব লাস্ট যে সংখ্যাগুলো পাচ্ছি সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে সবথেকে ছোট কোনটি সবথেকে ছোট হলো থ্রি তার মানে আমরা তখন বলবো স্মলেস্ট বা সবথেকে ছোট হবে তখন একের পাঁচ যেভাবে আমাদের অপশান দেওয়া থাকবে যেভাবে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা অপশানটা ক্লিক করব বা অপশানটায় রাইট চিহ্ন দেবো বা দাগ দেবো প্রসেস সেম তাহলে এক্ষেত্রে কি করলাম যদি কোনো ভগ্নাংশের লব এবং হর আলাদা হয় সেই সঙ্গে হর এবং লবের ডিফারেন্সও যদি সেম না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব হরগুলির লসাগু বের করব হরগুলোর লসাগু বের করে সেই লসাগু দিয়ে প্রত্যেকটা ভগ্নাংশকে গুণ করে দেব গুণ করে দিয়ে আমরা এখানে ফ্র্যাকশান পূর্ণ সংখ্যায় চলে আসবে সেই পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে ছোট এবং বড় দেখে বা ছোট বড় দেখে আমরা বড় বা ছোট ভগ্নাংশ নির্ণয় করতে পারবো আর সেই সঙ্গে অবশ্যই অ্যাসেন্ডিং এবং এই সংখ্যাগুলোই আমাদেরকে বলে দেবে যে অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে যদি সাজানোর অপশান দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে বোঝা গেল নিশ্চয়ই চলো এরকমই আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে আরেকটু পরিষ্কার করে দিই জিনিস এক্সাম্পল দেখো ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু বাই ফিফটিন অ্যান্ড ফোর বাই ফাইভ ধরো এরকম তিনটে ভগ্নাংশ দেওয়া আছে কীরকমভাবে প্রশ্ন হতে পারে প্রশ্ন হতে পারে এক নাম্বার হতে পারে এদের মধ্যে বড় কোনটি বা হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট সেকেন্ড দিতে পারে কি কোনটি ছোট হুইচ ইজ দ্য স্মলেস্ট অথবা ঊর্ধক্রমে সাজাও অ্যারেঞ্জ ইট ইন্টু অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অথবা দিতে পারে অধক্রমে সাজাও অ্যারেঞ্জ ইট ইন্টু ডিসেন্ডিং অর্ডার ঠিক আছে এই চার রকমভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তো যেভাবে আসুক না কেন আমাদের কিন্তু ট্রিক একটাই আমরা ছোট বড় অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং যে কোনোভাবে আসুক না কেন আমরা এই স্টেপ বা এই ট্রিক কাজে লাগাবো দেখো কি করব এখানে আমি যেটা বললাম লব হর সমান নেই এবার পার্থক্য দেখব পার্থক্য দেখে নাও টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান নাইনটিন পনেরো বা ফিফটিন মাইনাস টু থার্টিন তো দেখতেই পাচ্ছি ডিফারেন্স সেম নেই সেক্ষেত্রে আমাদের যে ট্রিকটা ঠিক আগেই আলোচনা করলাম কি করব আমরা এই যে হর বা ডিনোমিনেটার তাদের এলসিয়াম বা লসাগু নির্ণয় করব তো দেখো কুড়ি পনেরো পাঁচ এবারে পাঁচ আর পনেরো এই দুটো লসাগু কত হবে দেখো পনেরোর মধ্যে পাঁচ আছে লসাগুতে আমরা কিন্তু সহজে লসাগুর নির্ণয় ট্রিক্স কিন্তু আমরা অলরেডি শিখে গেছি আমার এলসিএমের যে শর্ট ট্রিক্সের ওপর যে ভিডিওটা আপলোড করা আছে সেখানে কিন্তু এগুলো একদম পুরো সুন্দরভাবে আলোচনা করা আছে তো সেগুলো একটু দেখে নিতে পারো আমার যেসব বন্ধুরা সেগুলো মিস করে গেছো তো দেখে না এখানে ফিফটিন এবং ফাইভ এটা আমাদেরকে লসাগু আর ওইভাবে উৎপাদকে করার দরকার নেই পনেরো পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তা পাঁচ আর পনেরোর লসাগু হয়ে যাবে পনেরো মানে পনেরোর মধ্যে পাঁচ আছে তাহলে এটা আমরা ধরবো না এরপর পনেরো আর কুড়ি পনেরো আর কুড়ির মধ্যে দেখো কুড়ি পনেরো দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে কুড়ি কিন্তু কুড়ি পনেরোর লসাগু হচ্ছে না এখানে কি কুড়ি পনেরো দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে সেক্ষেত্রে লসাগুটা আমরা বুঝতে পারছি না তো তখন আমরা কি করব তখন এর মাল্টিপল যেগুলো আছে সেগুলো বের করব ঠিক আছে এর মাল্টিপল কী করে আছে কী কী আছে পরপর দেখো টোয়েন্টি ইন্টু টু মানে ফর্টি ফর্টি পনেরো দ্বারা বিভাজ্য নয় ক্যান্সেল টোয়েন্টি ইন্টু থ্রি সিক্সটি সিক্সটি বা পনেরো দ্বারা বিভাজ্য তার মানে সিক্সটি হয়ে গেল দেখো কুড়ি পনেরো এবং পাঁচের লসাগু ঠিক আছে আমার যে বন্ধুরা বুঝতে পারলে না তারা অবশ্যই আমরা এলসিএমের শর্ট ট্রিকের যে ভিডিওটা সেটা একটু দেখে নেবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এলসিএম হলো সিক্সটি এ ডিনোমিনেটার বা হরগুলির এলসিএম হলো সিক্সটি এবারে কি করব নেক্সট স্টেপে প্রত্যেকটাকে গুণ করে দাও চটপট দেখো গুণ করে দিলে কত হয়ে যাচ্ছে থ্রি ফোর অ্যান্ড টুয়েলভ তাহলে কত পেয়ে যাচ্ছে এটা পেয়ে যাচ্ছে তিন এটা পেয়ে যাচ্ছে দেখো আট আর এখানে পেয়ে যাচ্ছে দেখো ফর্টি এইট ঠিক আছে এবারে যদি বড় বের করতে বলে তাহলে লার্জ কোনটা হবে ফর্টি এইট সবার থেকে বড় আছে তার মানে এটা আমরা কোন ভগ্নাংশ থেকে পেয়েছি চারের পাঁচ এটা বড় হয়ে গেল যদি স্মল বের করতে বলে তিনটের মধ্যে সব থেকে ছোট তিন তাহলে সব থেকে ছোট হয়ে গেল একের কুড়ি যদি অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে বলে তাহলে দেখো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে হবে প্রথমে হবে একের কুড়ি তারপর আসবে দুয়ের পনেরো তারপর আসবে চারের পাঁচ অ্যান্ড ডিসেন্ডিং অর্ডারে চারের পাঁচ নেক্সট দুয়ের পনেরো নেক্সট একের কুড়ি এখানে আমি তিনটে ভগ্নাংশ দিয়ে দেখালাম তোমরা তিন চার পাঁচ যতগুলো ইচ্ছে ভগ্নাংশ দেওয়া থাকতে পারে নিয়ম কিন্তু একই ওকে আচ্ছা 
নেক্সট এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পল যাব তার আগে একটা কথা বলি আমি এখানে প্রত্যেকটি এক্সাম্পল তিন বা তার বেশি ভগ্নাংশের মধ্যে করে দেখাচ্ছি তো একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে দিই আমি যতগুলো ট্রিক দেখালাম সে প্রত্যেকটি ট্রিক কিন্তু দুটি ভগ্নাংশের জন্য যেমন প্রযোজ্য তার বেশি ভগ্নাংশের জন্যও কিন্তু একইভাবে প্রযোজ্য দুটি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই ট্রিকগুলি কাজে লাগাতে পারবো সুন্দরভাবে তো দেখো এখানে যে এক্সাম্পলটি দেওয়া আছে থার্টিন বাই সিক্সটিন ফিফটিন বাই নাইনটিন সেভেনটিন বাই টোয়েন্টি ওয়ান সেভেন বাই এইট ষোলো পনেরোর উনিশ সতেরোর একুশ সাতের আট তো প্রশ্ন তো তোমাদেরকে আগের এক্সাম্পেলেই বললাম কীরকম হতে পারে তো যখন এই ধরনের প্রশ্ন থাকে সাধারণভাবে দেখা যায় যে হুইচ ইজ দ্য স্মলেস্ট অর হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট অর্থাৎ সব থেকে ছোট কোনটি বা সব থেকে বড় কোনটি এই ধরনের প্রশ্ন আসে তো যদি এই ধরনের ভগ্নাংশ দেওয়া থাকে তখন দেখো আমরা কি ট্রিক কাজে লাগাবো আচ্ছা আগে ট্রিকগুলোর মধ্যে কোনোটা কি কাজে লাগছে দেখে নাও দেখো এখানে লভ হর তো সমান নেই ডিফারেন্স দেখে নাও ষোলো তেরো তিন উনিশ পনেরো চার মানে সেম তো হবে না আলাদা হয়ে গেল এরপর দেখো এরপর আমরা যেটা শিখলাম যে হরগুলোর লসাগু করে সেই লসাগু দিয়ে গুণ করে তো বন্ধুরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে হরগুলো কী কী আছে ষোলো উনিশ একুশ আট তো এখানে ষোলো এবং আট এদের মধ্যে একটা কমন ব্যাপার আছে যে ষোলো আট দ্বারা বিভাজ্য ঠিক আছে ষোলো হয়ে যাবে আট আর ষোলো লসাগু কিন্তু দেখো ষোলো উনিশ এবং একুশ এই তিনটি সংখ্যার লসাগু বের করা কিন্তু বেশ টাফ সেই সঙ্গে টাফ শুধু নয় কঠিন শুধুই নয় তার সঙ্গে অনেকটা সময়ের ব্যাপার আবার বিশেষ করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা বা ধরো কোনো পরীক্ষা পরীক্ষা মানে কিন্তু একটা সময় বাঁচানোর একটা ব্যাপার থাকে তো এখানে কিন্তু আমরা আগের ট্রিকটাকে কাজে লাগাবো না এখানে আমরা একটু আলাদা রকম ট্রিক কাজে লাগাবো ট্রিকটা একটু ভালো করে বুঝে নাও দেখো যদি এই রকম এক্সাম্পল থাকে বা ধরো এই ধরনের ভগ্নাংশ দেওয়া আছে যে তুমি এখানে হরগুলোর লসাগু চটপট বের করতে পারছো না অনেকটা সময় লেগে যাবে দেখছো দেখে বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো তখন আমরা কি করব তখন আমরা ঠিক আগে যে একটা ট্রিক করলাম হর এবং লবের যে ডিফারেন্স করব সেইটা আগে করে নেব আচ্ছা দেখিয়ে দিই দেখো এখানে ডিফারেন্স কত আছে দেখো থ্রি এখানে ডিফারেন্স কত আছে ফোর এখানে ডিফারেন্স কত আছে ফোর এখানে ডিফারেন্স আছে দেখো ওয়ান এবার আমরা সেটাকে একটু শর্টলি লিখব তেরো ডিফারেন্স পেয়েছি তিন এখানে নিচে কি থাকবে নিচে থাকবে ওপরে যেমন আছে লব সেরকমই থাকবে আর নিচে আমরা হর মাইনাস লব মানে যেটা ডিফারেন্সটা পাবো সেইটা আমরা এইভাবে লিখব থার্টিন বাই থ্রি হলো এবার এখানে দেখো ফিফটিন বাই ফোর ওকে নেক্সট আসবে সেভেনটিন বাই ফোর অ্যান্ড সেভেন বাই ওয়ান এটা বোঝা গেল এরপর দেখো এরপর আমার এখানে দেখো হরগুলো কিন্তু অনেকটা ছোট হয়ে গেল এরপরে আমরা ওই ট্রিকটা কাজে লাগাবো এটা হর নয় কিন্তু এই ভগ্নাংশের সাথে এগুলো সমতুল্য নয় একই নয় কিন্তু এটা আমরা ট্রিক আমি এখানে সমান চিহ্ন দিইনি তোমরা শুধু খেয়াল করবে আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্যটা কি লক্ষ্য হচ্ছে এই চারটে ভগ্নাংশের মধ্যে ছোট বড় খোঁজা তো আমরা যখনই দেখব যে কখন আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করব যখন দেখব যে ভগ্নাংশের হরগুলো এতটাই বড় যে সেক্ষেত্রে লসাগর নির্ণয় করাটা একটু টাফ বা একটু টাইম টেকিং তখন আমরা এই ট্রিকটা কাজে লাগাবো ডিফারেন্সটা আমরা নিচে লিখব ঠিক আছে এরপর আমরা এই যে ডিফারেন্স পেলাম এখানে থ্রি ফোর ফোর ওয়ান এদের এলসিয়াম এলসিয়াম কত দেখো এটা আমরা মুখে মুখে পেয়ে যাবো থ্রি ফোর কো প্রাইম টু ইচ আদার পরস্পর মৌলিক সুতরাং এদের গুণফল তিন চারে বারো এবার আমরা বারো দিয়ে প্রত্যেকটাকে গুণ করে দেবো তাহলে দেখো কত পেয়ে যাচ্ছি দেখো এটা থেকে পেয়ে যাচ্ছি বাহান্ন এটা থেকে পেয়ে যাচ্ছি ফর্টি ফাইভ এটা থেকে পেয়ে যাচ্ছি ফিফটি ওয়ান আর এটা থেকে পেয়ে যাচ্ছি এইটটি ফোর ঠিক আছে এরপর আমরা দেখব সব থেকে এই যে আমরা যে সংখ্যাগুলি পেলাম এখানে এই গুণ করার পর সেখানের মধ্যে সব থেকে বড় যেটা সেই ভগ্নাংশটি যে যেটা থেকে আমরা পেয়েছি সেটাই বড় আর সব থেকে ছোটো যেটা সেই রিলেটেড যে ভগ্নাংশ সেটাই হবে ছোট তাহলে এখানে লার্জ হচ্ছে দেখো সাতের আট আর স্মল হলো পনেরো রনেস দেখলে তো কত তাড়াতাড়ি কুইক সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে গেল তাহলে এইভাবে তোমরা এই ট্রিকটা কাজে লাগাতে পারবে তোমরা শুধু এটা লক্ষ্য করবে যখন দেখবে যে হরগুলো এতটাই বড় লসাগু বের করাটা একটু টাফ তখন এই ট্রিকটা কাজে লাগাবে ঠিক আছে আরও একটা এক্সাম্পল দিই এই ধরনের এখানে আমি 
চারটি ভগ্নাংশ নিয়েছি এই চারটি ভগ্নাংশের মধ্যে আমাদের সেম জিনিস বের করতে হবে সব থেকে বড় কোনটি সব থেকে ছোট কোনটি বা অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজানোর ব্যাপার তো এক্ষেত্রে কি দেখো আমাদের কি দেখতে পাচ্ছি লব হর তো সমান নয় কোনোটি তো সেক্ষেত্রে ওটা বাদ ডিফারেন্স দেখো এখানে টু এটা ফোর এটা সিক্স সুতরাং ডিফারেন্সটাও আলাদা সেম নয় তো সেক্ষেত্রে আমরা লবগুলো দেখেও বুঝতে পারছি না তো তারপরে যেটা বললাম হরগুলোর লসাগু কি হরগুলো এমনই আছে এদের লসাগু বের করা কিন্তু বেস্ট টফ তাই না ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ান ফিফটি ফাইভ থার্টি সেভেন সেভেনটি ফাইভ না আমরা কিন্তু ওই টিকটা মোটে ওইখানে কাজে লাগাবো না আমরা তাহলে যে টিকটাই মাত্র আলোচনা করলাম সেই টিকটা দেখি দেখো এদের ডিফারেন্স লব এবং হরটা এমনভাবে দেওয়া আছে বা দেওয়া থাকবেও যে শুধু তোমাদের কাছে ট্রিকটা জানার ব্যাপার দেখো এদের ডিফারেন্স কত হান্ড্রেড নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান টু ফিফটি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ ফোর সাঁত্রিশ একত্রিশ সিক্স তেষট্টি পঁচাত্তর তার মানে এখানে হচ্ছে দেখো টুয়েলভ কি ডিফারেন্সগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর এসেছে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে জাস্ট আগে যেটা করে এলাম সেই ট্রিকটা কি করব এখানে দেখো একশো উনিশ বাই ডিফারেন্সটা লিখবো এখানে একশো একান্ন বাই ডিফারেন্স এখানে থার্টি ওয়ান বাই ডিফারেন্স সিক্স সিক্সটি থ্রি ডিফারেন্স টুয়েলভ টু ফোর সিক্স টুয়েলভ চারটে লসাগু একেবারে চোখে দেখেই বুঝতে পারছি তাই না টুয়েলভ সব থেকে বড় যে সংখ্যা বারো সেটি দেখো ছয় দ্বারা বিভাজ্য চার দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে কি টুয়েলভ ইজ দ্য এলসিএম এবারে প্রত্যেকটাকে গুণ করে দাও চটপট কত হচ্ছে দেখো ছয় নয় চুয়ান্ন ছয় আর ছয় একে ছয় আর পাঁচে এগারো ছয় একে ছয় আর একে সাত একাত্তর এটা দেখো কত হচ্ছে চারশো তিপ্পান্ন তাই না তিন একে তিন তিন পাঁচে পনেরো তিন একে তিন আর একে চার এটা হচ্ছে দেখো একত্রিশ দুই হচ্ছে সিক্সটি টু আর এটা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি তাহলে দেখতে পাচ্ছ এরপর যদি বড় বের করতে বলে তাহলে সব থেকে এখানের মধ্যে যে সংখ্যাটা পেলাম সব থেকে বড় সাতশো চোদ্দ তাহলে সব থেকে বড় ভগ্নাংশ কোনটা হবে একশো উনিশ বাই একশো একুশ ঠিক আছে আর ছোট কোনটা হবে ছোট এটা সব থেকে ছোট সংখ্যা তার মানে একত্রিশ বাই সাঁত্রিশ এবারে যদি অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে বলে এই সংখ্যা দেখে এই ভগ্নাংশগুলোকে আমরা সাজিয়ে নিতে পারব কি তাই না দেখছো তো কত তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে তাহলে ট্রিকগুলো তোমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ওকে বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আমি আরও কিছু এরকমই শর্ট ট্রিক্স এই ভগ্নাংশের ছোটো বড় নির্ণয় করার ব্যাপারে আলোচনা করেছি তো তোমরা সেটা অবশ্যই ফলো করো